Hola, ¿cómo están? Bueno, el video de hoy o tutorial nace a raíz de, de un llamado de recién, de un señor que me, bueno, me saluda, me felicita. Me dice, Hugo, el otro día fui a San Clemente de Tuyú, fui a una casa de pesca que está en la entrada, me dio una tabla de mareas, me explicó, yo llegué a la costa, me olvidé lo que me dijo y la verdad que no entendía nada. Entonces yo le dije, mire, es muy fácil, usted si tiene el celular, ya no tiene ni que ir a una casa de pesca a pedir una, una tabla de mareas. El celular, usted donde esté, le habla a Google, le dice mareas para, supongamos en ese caso, sangremente tuyo. Y me di cuenta que le estaba explicando por teléfono, o por WhatsApp, y, y que no era tan fácil. Si bien es muy sencillo, pero cuando hay alguien del otro lado que no entiende fácil, porque están en otras cosas, como me pasa a mí, que no entiendo todo lo que veo en internet. Entonces dije, voy a hacer un video. Voy a hacer un video para que aquellos... Yo sé que es, quizás es tonto lo que voy a contar. Para muchos. Pero muchos que se acercan a la costa. Primero explicarles para qué sirven las mareas. Segundo, explicarles cómo funcionan las mareas. Tercero, en qué inciden las mareas. En dónde inciden las mareas. Este, así que bueno, si tiene ganas de, de, de saberlo y no lo sabe, los invito a que se queden. Tardaremos pocos minutos y si usted lo sabe, bueno, puede seguir su viaje. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que las mareas suben todos los días y bajan todos los días. Hablamos en el mar. Después hay afluentes, hay lugares donde tienen influencia con las mareas, o sea, influencia marina. En este caso hablo netamente del mar. La costa atlántica argentina recibe todos los días 6 horas, un poquito más, un poquito menos, depende de los vientos, depende de un montón de cosas, 6 horas por día suben y 6 horas por día bajan. En realidad, entre 6 horas de crecida y 6 horas de bajante, en el medio hay un parate, que puede ser de 15 minutos, media hora, 45 minutos, todo depende de los vientos, si hay cambios, si no hay cambios, etc. No los voy a complicar, así que quédese tranquilo que me va a entender. Entonces queda claro que cada 6 horas sube y cada 6, o sea, y 6 horas baja. 6 horas sube la marea, 6 horas baja. Todo eso tiene que ver con el magnetismo de la luna. Todo eso tiene que ver para la costa con realmente el acercamiento de muchos peces a la costa que a la hora de la mínima, de la bajante, de la mínima bajante, se alejan un poquito de la costa. Y que cuando comienza a aumentar la marea en creciente, esos animales se acercan a la costa porque hay lugares que se tapan con agua y aparece eh, la vida que está enterrada y que son también alimentos de muchos peces. Ahora, les voy a explicar cómo entenderla en la tabla de mareas o, o en internet. Si usted pone eh, mareas, en este caso, para sanglemente del Tuyú, le va a salir mareas, lo que tiene que verificar usted la fecha, si esas mareas es del día de hoy. Usted, si no ponga mareas para hoy en sanglemente del Tuyú, entonces te va a salir una tabla donde dice la P, dice la, la B, bajante o bajamar, pleamar. Eh, si dice P y si no distinguís por ese lado, fíjate que va a haber una marea que es más alta, que está en un metro a un metro cincuenta, más o menos, y que las mínimas siempre son menos de un metro. Son 40, 50, 70, 80. ¿eh? Entonces, lo que pasa de un metro es la pleamar. Y vas a ver en, ese, en esa tabla que te aparece en internet, o en esa tabla que te dio el comerciante de pesca, vas a ver que hay una lectura para el día de hoy que dice, baja mar a tal hora. Pleamar, lógicamente, va a ser a las... 6 horas siguientes. Baja mar, aparece la otra baja mar, 6 horas después, porque te aparece la mínima cuando ya termina de bajar. 
¿Sí? A ver, para hacerlo más sencillo. Las mareas siempre van rotando el horario. O sea, si hoy la máxima marea fue a las 5 de la tarde, mañana posiblemente va a ser a las 5 y media de la tarde. La mínima pasaría lo mismo. Si hoy fue a las... Eh, a ver, 5 de la tarde. Eh, si fuera a las 5 de la tarde, está bien. La mínima a las 5 de la tarde. Hoy va a ser a las 5 y media, 6 menos cuarto la mínima. ¿Por qué te explico esto? Porque vos teniendo las mareas de hoy y te quedás tres días en el lugar a pescar, ya con la marea de hoy, ya sabés lo que va a pasar mañana y pasado. Si hoy la marea a mí me dio la máxima, la pleamar, que es la que más se busca, la pleamar, si a mí me dio a las 10 de la mañana, yo sé que mañana, 10 y media, pasado 11 y media, y el día siguiente dos y media una o sea que sé que tengo la máxima más o menos en el mediodía después las mareas lo que hacen es eh, darle reacción por ejemplo al pique a los peces hay muchos peces que se acercan a ciertos lugares en máxima marea en creciente la marea se para como dije descansa media hora y después comienza a bajar cuando empieza a bajar, las primeras dos horas son muy buenas para muchos peces y más los cazadores porque esa corriente que empieza a cambiar y empieza a aparecer le empieza a dar movilidad a un montón de animalitos que esto hace que se incentiven muchos peces cazadores. Las mareas en la costa funcionan muy bien cuando encontramos lugares como escolleras, espigones, piedras, donde suelen ser tapadas o adheridas todas con el mejillín o el mejillón, eh, con un mundo de cangrejos, lombriz de mar y, y un montón de, 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 de animalitos que viven en esa zona y que cuando el agua está así, apenas cubriendo eso, todo eso vive. Inclusive si el agua se retira uno o dos días, eso vive. ¿Pero qué pasa cuando llega el agua? Toda esa fauna comienza a ascender, comienza a aparecer. ¿Y quiénes aparecen? Los que se vienen a alimentar a esos llamados comederos. O sea que en esos lugares, eh, si vas a pescar a lugares de piedra, tenés que esperar la creciente, la máxima. Si vas a pescar a las escolleras de Mar del Plato, de algún otro lugar, esperar la máxima es mejor. Ahora, ha pasado muchas veces que mínima, están pescando muy bien y en máxima no se dio. Y resulta que en mínima están pescando bien, pero ese día eh, lo que sucede es que hay una corriente que está acariciando la costa, que está trayendo mucho camarón, por ejemplo, mucha comida, y los peces, si está la comida, no se mueven. Porque por más que bajo que crezca, si tienen un metro, medio metro, nadan perfectamente bien. ¿eh? ¿Se entiende? Estoy tratando de ser, explicar un montón de cosas eh, haciéndolo sencillo ahora si yo voy a un lugar por ejemplo nosotros en la playa para ir a pescar animales grandes como tiburones nosotros esperábamos la mínima no la creciente ¿por qué la mínima? porque en la mínima podíamos entrar a la primer canaleta y que no nos pase el agua por arriba entonces llegamos al banco donde el agua estaba por las rodillas ahí podíamos tirar la línea anclarla, salir, poner la caña de posa caña y después cuando venía la creciente, bueno, listo, nadie pasaba la primera canaleta caminando, pero eso estamos hablando cuando vos querés tirar la línea muy adentro eh, y no tenés un kayak como ahora, no tenés un dron, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes ahora. Después, ¿qué más? Las mareas en ciertos lugares se utilizan para pescar a ciertas horas. Por ejemplo, Bahía San Blas es muy común, es muy sabido que cuando termina de crecer la máxima y empiezan las dos primeras horas de bajante, ahí todo el animal entra y acerca más en la bahía y ahí podemos pescar muchas pescadillas, es cuando mejor se da el pique. Si venimos a pescar acá a Mar Chiquita, al lenguado, y venimos a pescarlo en la boca o al lado de las trampas, 
las trampas le llamo lugares de piedra donde, donde el animal sabe que ahí en creciente entró peces del mar a Mar Chiquita y que cuando empiece a bajar esos peces se van de ahí y para salir los lenguados en este caso se quedan en esas trampas entre piedras en lugares de pasaje obligado donde suelen cazar entonces yo ahí tengo que ir en máxima pero no para pescar en máxima en máxima para esperar las dos primeras horas de bajante que sería lo mejor después vuelvo a decir cuando no está lenguado eh, o no está comiendo o no está lenguado yo puedo hacer los deberes pero no voy a tener la actividad no voy a tener pique y un día voy a ir en creciente o voy a ir en mínima este, y de repente están los lenguados por una cuestión que quizás están porque están alimentándose por una necesidad o de desobre, etcétera, etcétera. Están comiendo un alimento que necesitan comer una vez por año y los encontramos a todos. Entonces le moves la línea y tenés pique. Entonces las mareas pasan a ser este, algo que se tiene que tener en cuenta en segundo plano. Pero las mareas eh, funcionan para eso para cuando pescamos en el mar, cuando pescamos en las rías, para no quedarnos sin agua. Este, y la forma de leerlas es muy sencillo. Y si no te das cuenta, agarrá un joven, este, con lo que yo te expliqué, ya el joven te va a decir, mira, decí mareas, mar del plata, bueno, yo no tengo el otro celular, si no lo hacía acá, mareas, mar del plata, y te salen varios sitios donde te muestran mareas para mar del plata. Y te muestran algunas mensualmente. O sea que vas a buscar el día de hoy. Y ahí vas a ver eh, las cuatro mareas. Vas a ver a tal hora, que te va a decir bajante o mínima. Y, y a tal hora eh, pleamar o creciente o máxima. Y la que le sigue no va a crecer dos veces. Es la bajante de nuevo. Y la que le sigue, ¿cuál es la creciente? Vos sabés que cada seis horas... Eh, crece y cada seis horas, perdón, y, y después baja seis horas. 6 por 4, 24. En cada seis horas tenemos que poner en el medio un parate que le llamamos que la marea para de crecer y no empieza a bajar. Pero a veces hay un cambio de viento que ayuda a que el agua se retire más rápido por ejemplo, del norte, porque el agua cuando crece viene del sur, cuando se retira se va del norte. Entonces, si hay un cambio de viento en, en una creciente, la creciente va a ser supuestamente quizás más alta de lo que está tabulado, de lo que está escrito ahí. Porque eso que está escrito, claro, a vos te confunde, vos decís, ¿cómo? La máxima va a ser a las 5 de la tarde con un metro treinta y dos. O sea, bueno, están tabuladas así, pero no es exacto. Eso tiene mucho que ver con la luna, tiene mucho que ver este, con los vientos este, que generan una marea más alta o más baja. ¿Se entendió? Y siempre recuerden que cuando estamos en luna llena, es la luna con mayor magnetismo y es la luna que más eleva el mar, o sea que más lo infla. Es eh, cuando más... Altas son las mareas. Les mando un abrazo y bueno, por lo menos alguno que me escriba al final para no sentirme mal. Eh, Hugo, me sirvió. Yo no sabía, a mí me sirvió. Porque también tenemos que pensar que hay mucha gente que ve los vi vivos o videos, no solo míos, de muchos, y no aprenden nada porque ya saben. Pero hay gente que recién empieza y que yo siempre, cada tanto me encargo de ellos. Y este es uno de los casos. Para el que no sabe nada, me parece que este video va a estar, este, está bueno. Me escriben, eh, si a alguno le sirvió. Chao.